Witajcie drodzy widzowie, z tutaj Sullivan. Jak powszechnie wiadomo, w Crazy 3 mamy do czynienia z władzą absolutną korporacji Cell. W jednym z moich starszych filmów rzetelnie i klarownie przedstawiłem jak Cell przejęło władzę nad światem. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. W tym filmie natomiast skupimy się na jednej z wielu zbrodni, jakich dopuściło się Cell, a mianowicie proces oskurowania żołnierzy wyposażonych w nanoskafandry. Jak to się zaczęło, co było przyczyną oraz co było celem tych działań. W tym materiale postaram się wszystko wyjaśnić. Serdecznie zapraszam. Geneza. Po wydarzeniach, które miało miejsce w Crisis 2, czyli po wojnie o Nowy Jork, korporacja Cell znalazła się pod głębokim ostrzałem mediów i została postawiona przed sądem wojskowym. Korporacja Cell podała za swoje zbrodnie takie jak nieprzeprowadzenie ewakuacji cywili z Nowego Jorku, brak wszelkiej pomocy sanitarnej dla zdrowych, jak i zarażonych wirusem manhattańskim, bezwzględna izolacja Nowego Jorku, brutalna kwarantanna zarażonych i zdrowych, mordowanie Marines z US Navy, ukrywanie aktywności cepidów w Nowym Jorku. Mogłoby się wydawać, że mając takie oskarżenia, przed jakim stanęło Cell, to nie ma szans, by uciekli spod topora. A jednak stało się. Cell uniknęło kary i odpowiedzialności. Staranna manipulacja opinii publicznej, przekupstwo oraz ingerencja w media publicystyczne, w tym media społecznościowe. To recepta, by Cell nie tylko ocalało, ale także urosło w siłę. Cell przekuło osobistą porażkę w Nowym Jorku w sukces. Pułkownik Lockhart stał się swoistym symbolem walki i poświęcenia, a przez Cell został namaszczony wręcz na męczennika. Oczywiście Cell musiało wprowadzić parę zmian, gdyż ich wizerunek jednak nadal był mocno naruszony. Zmiany były nieuniknione. Zmiana w Cell na korporację Cell, utworzenie zarządu, oraz obalenie jednego z dwóch właściwie firmy Krajnet, czyli Karla Ernesta Rasha, dało początek złym zmianom, jak miały nastąpić znany nam z Crisis 3. Słowa Karla Rasha z książki Crisis Eskalacja Rodził Refuse Resist. Odszedłem z Hargrave Rush, firmy, którą współtworzyłem, ponieważ coraz bardziej niepokoiły mnie stosowane w niej praktyki. Firma zaczęła się wymykać spod kontroli. Po śmierci mojego partnera, Jacoba Hargrave'a, nie było już na jej czele jednostki o silnej osobowości i kręgosłupie moralnym. Na pytanie, dlaczego Carl Ernest Rush nie mógł przejąć kontroli, odpowiedział tak. Łatwo było się mnie pozbyć, kiedy zacząłem się sprzeciwiać polityce korporacji. Zarząd jednogłośnie udzielił mi wotem nieufności. Problem polega na tym, że ta firma robi to, co zrobiłaby każda inna. Podnosi korporacyjny kapitalizm do N tej potęgi. Nie ma nikogo, kto by jej tego zakazał. Mając monopol energetyczny, posiada obecnie niezmierzone zasoby. Przestała być instytucją, którą definiujemy mianem przedsiębiorstwa. Zachowuje się jak wyjątkowo agresywny wirus. Będzie konsumować i konsumować aż nie zostawi niczego. Stała się korporacyjnym memem, który wymknął się spod kontroli i nie spocznie, póki nie osiągnie całkowitej dominacji nad światem. Czyż nie taka jest natura tego systemu? spytał Harper. Pyta pan, czy ktoś kiedyś wygrał w kapitalizm? odpowiedział pytaniem Rush. Surowo wyglądający żołnierz głośno prychnął i pokręcił głową. Pan to powie ludziom, których oni zniewalają, Holmes, powiedział ponuro Latynos. Chodzi o te akcje Żyj bez długu? Widzi pan, energia, którą dysponują, teoretycznie wytwarzana za darmo, prawda? Ciągnął Latynos. Czyli najpierw wycięli konkurencję, a potem koszty zaczęły rosnąć bez końca. Ludzie, którzy chcą mieć ciepło, gotować i srać, popadają w długi. Wtedy sel wciąga ich w tę swoją akcję, a kiedy się zapiszą, to już przepadli. Nigdy nie spłacą długu do końca. Cel przejmuje ich na własność. Współczesna pańszczyzna, podsumował Rasz. 
a ludzie po prostu i tak nie mają wyboru i muszą używać produktów z sel. Z przytoczonych fragmentów i cytatów z książki jasno wynika, że korporacja SEL stała się dosłownie wirusem dla świata znanego nam z Crisis 3. Monopo energetyczny, akcja, żyj bez długu oraz prywatyzacja państwowych armii doprowadziły do tego, że SEL stała się mega korporacją. Wydaje by się mogło, że korporacja SEL zaczęła osiągać wszystko, co miała zaplanowane. Nieskończone źródło energii z technologii cepidów, prywatyzacja armii, kontrola społeczeństwa, dyktowanie cen energii i usług. Czego więc brakowało? A mianowicie tego nie podano w książce. Jak wynika z datapadów i ukrytych informacji, Karl Ernest Rush, spodziewając się końca władzy w firmie, ten doszczętnie usunął wszystkie jakiekolwiek plany niezbędne do stworzenia nanoskafandrów, które były jedynym udanym przykładem z zaimplementowania technologii cepickiej i ludzkiej. Wyobrażacie to sobie? Wszystkie badania, eksperymenty, dowody, schematy, które przyczyniły się do stworzenia nanokombinezonów zostały bezpowrotnie usunięte. Karl Ernest Rush jako jedyny miał tę wiedzę, a po zwolnieniu z funkcji prezesa zniknął bez śladu. Decyzja Karla Rusha mogłaby Mogła być dosłownie zbawieniem dla świata, ale nie mógł on przewidzieć determinacji i działań, jakie podejmie się korporacja SEL, by te badania odtworzyć i znaleźć sposób na budowanie nanoskafandrów. Przyczyny i działania Usunięcie wszystkich danych na temat udanej integracji technologii cepidów i jej udane zaimplementowanie do ludzkich warunków było niczym uderzenie pięściu w twarz dla korporacji SEL. Posiadanie w swoich szeregach żołnierzy w nanoskafandrach byłoby dosłownym ostatnim gwoździem do trumny dla wolnego świata w Crisis 3. Skoro ta wiedza przepadła, to co SEL może zrobić? Tutaj. SEL stosuje tę samą taktykę co Hargrave przy uzyskiwaniu technologii z miejsca katastrofy tunguskiej. SEL zainicjował inżynierę wstecznych nanoskafandrów. Aby dokonać przełomu potrzebowali nanoskafandrów, dużo skafandrów. To dlatego urządzono polowanie na użytkowników egzoszkieletów. Łapano ich żywce, a potem siłą, nie licząc się ze zdrowiem i życiem, usuwano stopniowo części nanoskafandrów z ich użytkowników żywcem. Zabieg oskurowania polega w głównej mierze na zdjęciu plomb z nanoskafandrów i stopniowym odrywaniu elementów z nanoskafandra z obwodów i przewodów, które wplotły się w nerwy i skórę użytkownika. Sel w celu pozyskiwania wszelakich danych, w celu odtworzenia nanoskafandrów stosowała brutalną praktykę lekarską. Żadnego stosowania środków usypiających i przeciwbólowych, w tym żadnego znieczulenia, pomiary granicy bólu pacjentów i wpływu demontażu nanoskafandra na ich organizm. Większość przypadków to zatrzymanie akcji serca. Mniejszość to pełna niepełnosprawność intelektualna i fizyczna, czytaj ludzka roślina. Zaledwie kilka procent, jeśli nie jeden procent, to przypadki bez większej dolegliwości lub bez większych widocznych obrażeń. Pragnę przypomnieć, że nanoskafander to jest wręcz druga skóra, która niczym Pasożyt łączy się z żywicielem. Dlatego te operacje miały niemal stuprocentową śmiertelność. W wyniku tego przeżyło zaledwie kilku, o czym świadczą znalezione datapady z pełną listą ludzi, którzy mieli lub, lub już ulegli operacji oskurowania. Skutek. Z przebiegu tych operacji korporacja SEL zdołała pozyskać przydatne materiały wzmacniające, które... My, jako gracz, możemy znaleźć wcielenie się w proroka w Crisis 3. Wracając do tematu pacjentów, w Crisis 3 jest pełna lista osób i informacji o ich statusie. Około więcej niż połowa osób zginęła na stole operacyjnym lub uległa eutanazji w związku z powikłaniami po operacji. A mówiąc powikłania, mam na myśli zrobię z nich, z tych ludzi dosłownie rośliny, lub bardzo ciężko niepełnosprawnych, czy to umysłowo, czy fizycznie. 
Dużo użytkowników na skafandrów służyło dla sel lub po prostu zginęło w akcji. Są też przypadki pozyskiwania resztek nanoskafandrów z wyspy Linkshan. Ale co ciekawe, są też przypadki, że użytkownicy nanoskafandrów przeżyli. Najgłośniejszym i najprostszym przykładem jest chociażby Michael Psychol Sykes. Mało kto wspomina, że nie był on jedynym, który przeżył tę operację. Wśród tych, którzy przeżyli, byli chociażby, to ciekawiej, te osoby spotykamy na samym początku Crisis 3. Są to bandyta oraz duńczyk. Niestety, po uwolnieniu proroka, giną oni osaczeni przez żołnierzy Sel. Oprócz nich są też inne postacie, ale o reszcie będzie oddzielny materiał analityczny. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, jeżeli chcecie taki materiał. Przechodząc do skutków oskurowań oraz powoli do końca dzisiejszego materiału. Oskurowanie to nie była operacja, a raczej rzeźnia na użytkownikach nanokombinezonów. W celu pozyskiwania z ich ciał komponentów egzoszkieletów powstałych na bazie DNA ludzkiego skrzyżowanego z cepickim z wykorzystaniem syntetycznych elementów. Sama idea oskurowań nie wzięła się znikąd. Chęć bezwzględnej dominacji nad światem, posiadanie władzy absolutnej przez cel oraz najważniejsze zniszczenie wszelkich badań i danych o nanoskafandach przez Karla Ernesta Rasza to przyczyna rodzin oskurowań, która sprawiła, że jedynym niezniszczanym egzemplarzem nanokombinezonu jest właśnie prorok. Przynajmniej tak to zostało przedstawione w Crisis 3. Fakt, że nie wiadomo co z nomadem oraz co z tak zwanym Lockhartem, ale to na razie jeden wielki znak zapytania. Fakt jest taki, że w wyniku oskurowań zginęło wielu żołnierzy w istnych katuszach. Najgorsze jednak byłoby to, że w wyniku tych zabiegów mogli uzyskać informacje, jak odtworzyć pracę Czyjkoba Hargrave'a oraz Karla Ernesto Rasha. Gdyby Sel w wyniku tych działań udało się uzyskać te dane, to wtedy świat czekałaby zagłada. Tak więc kończymy nasze podsumowanie dzisiejszego filmu. Zostaw łapę, tak jak ten koleś, jeśli Ci się podobało. I chciałbyś więcej tego typu filmów z Lore Crazysa. Dziękuję za uwagę. Salivan out.